Ek wil nie nooit om die woord saam op te maak by Romeine hoofstuk 1 Romeine hoofstuk 1 Paulus skryf hier die brief die gemeente in Rome die gemeente om die kenie die gemeente ontstaan het die dier vervolging na Rome gevlug en daar ontstaan die gemeente en Paulus dan ons al voor aan hier die gemeente in die Romein op die 1 vers 1 sê vir hulle, ek is Paulus het dienstkrik van die Heere apostel afgesonderd door die evangelie van God en dan stel hem self voor sy CV as te ware geef vir hulle en dan sy gebed, hy bid vir hulle en dan sy begeerte van sy hart om ook aan hulle wat in die room is die evangelie verborg hy uit die begeerte om ook by hulle uit te kom om daar van aansig tot aansig hulle in die oor te kyk en vir hulle die evangelie te kan gee en dan leid die evangelie vir hulle uit van hoofstuk 1 tot hoofstuk 8 is die samenvatting van die hele evangelie as jy die woord wil leer ken as jy die saligheidsplan van God wil leer ken lees vir Romeine 1 tot 8 bestudeer dit ons kyk vanmorgen na een van die eerste punte wat Paulus dan aan hierdie gemeente skryf maar voor ons daar saam lees kom ons dit net so en ons buig ons hoofde voor die Heere Heere, dankie dat ons in hierdie ochend kan saam wees dankie dat ons heerlijke nacht kon gehad het waarin ons beskerm het en gedraai het vir week wat voorbij is wat baie mense tyd uitgekoop het om hier te wees waar ek geloof baie is verkoop jyre daar die name van die sendelinge is daar op die luise wat hier die gemeente financieel ondersteen en hulle kan nie altyd een gezicht plaas by daar die persoon sy naam nie maar jyre in hier die week het hulle vir van een van die sendelinge leer ken dat hulle sal weet waar hy gaan die hier die gemeente sy finansies om sendelinge in die veld te hou so dat die werk van die Heere kan aangaan Heer ons ook om bid vir die sendelinge dat jy vir ons al voorsien op wonderbaarlijke wijs Heer ek om bid dat die sendelinge sal oproep tot die werk ek bid dat jy van die gelifte sal opwek ek bid Heer dat die predikers sal roep Heere dat die jong manne sal roep tot die diens maar terecht soos die saaie sê die jong manne word moeg en mat, maar die wat op die Heere wacht, kry nieuwe kracht en hulle vaar op met vleels soos die arm en hulle hart loop en word nie moeg hulle wandel en word nie mat nie hulle wat op die Heere wacht ons bid hier Jesus vir predikers het hier die gemeente as hier die gemeente nie meer predikers oplever nie Heere dan is daar fout en ons bid vir morgen Heere Jesus sal jy roep want die oeslande is groot en arbeiders is min ons bid dan vir morgen die Heere van die oes dat hy arbeiders in sy oesland sal stuur Heere, ek hoor van soek baie wat van studeer theologie of van studeer om sendering te word of evangelis en dan eindig hulle in een sekulare wereld waar hulle terug gaan in die sekulare en om geld na te jaag terwijl daar een roeping op hulle lewe is terwijl die oeslande wit is bid ek jy vermoor, Heere, dat ek sal roep en stier, soos het jy kan. Heere, ons wil bid vir elke lidmaat van hier in die gemeente, en elke besoeker, 
dat hulle harte sal brand en wees vir u. Ons bid vir die kinders, met die examens, Heere wat voor hulle, sal u vir hulle besondere genare geer, en mag hulle u die eer kom gee. Ons bid vir hulle wat siek is, ek denk aan mevrouw Lucinda, en aan van die nanny tente, wat daar op een bed vastgetuister is. Heer Jesus, sal u daar genade kom gee, sal u werk soos dit u kan. Verder wil ek bid vanmorgen, Heer, dat hier die woord vanmorgen nie vir mense tot antwoord sal wees nie, maar tot hoop dat daar redding is, verlossing is in die bloed van die Heer Jesus. Ons vraag u, Heer, dat u self weet sal wees vanmorgen, dat u woord ons sal oortuig van sonde en van gerechtigheid en van oordeel. Spreek, Heer, wat die dienstkinig en die dienstmaag luister. Ons begeer die Heer, ons begeer die woord, sal die self hier wees, beweeg van sitte tot sitte, want dit waar waar ons vanmorgen praat, om vir elke familie, harker onder dit deur, waar vir ons vanmorgen gaan praat. Ons bid hier vir genare van boe, ons bid vir die sociale media, waarop hier die boodskap is uitgaan, dat het siel is sal bereik. Ek bid het in Jesus naam. Amen. Ons lees in Romeine 1, van vers 16, want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie. Want dit is een kracht van God tot redding vir elke wat geloo, eerst vir die jood en ook vir die griep. Want die gerechtigheid van God word daarin geopenbaar, uit geloof tot geloof soos geskryf is, maar die rechtvaardige sal uit die geloof lewe, want die toering van God word van die jylle afgeopenbaar, oor al die godeloosheid en ongerechtigheid van die mens, wat in ongerechtigheid die waarheid onderdruk, omdat wat van God geken kan word, in hylle openbaar is, want God het het aan hulle geopenbaar. Want sy onzichtbare dinge kan van die skeping van die wereld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word, namelijk sy eeuwige kracht en godelikheid, so dat hulle geen veronskuldiging het nie. Omdat hulle aan hoewel hulle God geken het, om nie as God verheerlik of gedank het nie, maar hy het baas geword in hulle oorlegging, en hulle onverstandige hart is verduister, terwijl hulle voorgeer dat hulle weis is, het hulle dwaas geword. En die heerlijkheid van die onvergankelijke God verander in die gelijkvormigheid van die beeld van vergankelijke mense en van voels en viervoetige kruipende dieren Daar met God hulle ook in die begeerlikheid van hulle hy hart oorgegeer aan onreinheid om hulle lichaam onder mekaar te onteer. Hulle wat die waarheid van God verreind het vir die leen en die skepsel vereer en gedien het boor die skeper wat geprys moet word 
tot in eeuwigheid. Amen. Daarom het God hulle oor gegee aan skandelike hartstokte, want hulle vrouwe die natuurlijke verkeer veran verander en die wat tegen die natuur is, net so ook die mannen die natuurlijke verkeer met die vrouwen laat vaar, en hulle wel is tegen oor mekaar ontbrand mannen, het met mannen skandelik bedrijven. Eén en hulle self die noodwendige vers, vergelden van hulle dwaling ontvang en omdat hulle dit nie die moeite werk geacht het nie om God in herkentenis te bring nie, tou nie het God hulle oor gegee aan een slechte gesintheid om te doen wat nie betaam nie hulle is vervul met allerhande ongerechtigheid hoererei Boosheid, boosheid het sig ondeeg vol neidigheid, moord, twist, bedrog, kwaadaardigheid, misdraars, kwaadsprekers, haters van God, geweldenaars, trotaars, grootpraters, uitvinders van slechte dinge, ongehoorzaam aan, hulle, aan die ouders, onverstandig, onversoenlik, onbarmhartig mense wat al ken hulle die ver, verordering van God goed dat die mens wat sikker dinge doen die dood verdien die dinge nie alleen doen nie maar ook hulle goedkering schenk aan die wat dit doen net tot so ver dan hy die woord van die Heere dan het die praat en hier die oogend oor die thema van homoseksualiteit wat in die orde van ons dag is en die talle vraag wat mense het oor hierdie gedachte soos word mense so geboor word mense geboor om homoseksueel te wees en speel die atmosfeer waar in hulle groot word een rol in dit wat hulle dan word en wat van die kerk is daar die mense welkom in die kerk moet hulle genooi word moet die kerk hulle vijandig wees teenwoord die persoene wat sal jy sê rondom hier die gedagtes wat sê die woord van die Heere vir ons hier oor. Die eerste vraag dan, is hulle so geboor? Nou daar is meer as iets en daar is LGBTQ Lesbians Bisexual Transgender Gay Al daar die wat onder die selde sombreel val, word daar die mense so geboor? dan sal jy sekerlik die kop skit en sê, nee. Dan gaan ek die dat skok vir maar, ja, hulle word so geboor. Dan sal jy vir vrou maar hoekom, dan is het ons nie hulle skuld, dat hulle so uit te draai nie. Wat sê die woord van die Heer vir ons, rondom die gedachte? Die Bijbel sê vir ons, want allemaal het gesondig en het ontbreek er aan die heerlijkheid van God. Rui wat, my lieve vriend, elkeen word so geboore om in sonde te leef. So ja, hulle word so geboore, ons elkeen word so geboore. En daarom moet allemaal gereed word, ook hulle. Hulle is ook ander is in leens vastgekom, ander is in hoerenheid vastgekom, ander is in gui en lesbies vastgekom. So in die mate, ja, word hulle so gebore, in die mate word ons allemaal so gebore, as sondags, en ons allemaal moet gereed word, 
en vandaar die zonde verlos en gereed wordt. Ze so praat ons het goed neer. Het God voor een vrouw om zo so te draai neer. Maar dit is in die hart van die mens om tegen die natuur van God te gaan. Daarom het kinderkies van vijf jaar van vier jaar oud al. Lief en stil, hoe kom? Want is in hulle natuur. Daarom doet hier een mens die zonde in die wereld te gekom het en dier hier die zonde die, die dood en so die dood op alle mense dier gedrukt het. Omdat allemaal gezonde het. Allemaal is onder in die toren van God. So ja, hulle word so geboren. Ons allemaal word so geboren. Als dit vir die sin maak. Verder speel die atmosfeer waar in hulle groot word een rol. Ja, wat als ma een vrouw is en pa is ook een vrouw. Dan is daar onmiddellijk fout. Met daar die kind sal opvoeden. En hij ziet wat hij niet veronderstelt is om te zien. En daarom draai hy vir ons so. Verder word daar baie keer aan dochters gepeter. En daar een haat die door mans. Sonde wat baie keer vrouwens drijft naar dit. Sê hom met zeer van die gepeter word. Waarom baie keer anders uitdraai. So ja, die atmosfeer waar hulle groot word. Daarom kinders een groot word binnen die kerk met een ma en een pa ga mannelijk. Anders gaan daar fout wees met daar die kind so opvoeding. En kan die kind anders uitdraai. En wat van die kerk? Is hulle welkom binnen die kerk? Ja, hulle is welkom in die kerk. Mag hulle lidmaat word? Nee, hulle mag nie lidmaat word nie. Totdat hulle gereid word en die Heer hulle verlof daarvan, dan kan hulle lidmaat word van die kerk. Moet ons hulle werk hou van die kerk? Of moet ons hulle nooi? Ek denk so die woord van die Heer, hoe anders sal hulle hoor? Als daar niet iemand is of vir hulle preek nie. Ons sal weer hou hulle baie keer van die kerk. Hulle moet in die band kom sit, so dat hulle gereik kan word by die bevriende. So nie moet hulle weg nooi hulle, so dat die Heer hulle kan reik van daar die vloek waar onder hulle vandel. Nooie, mag ons hulle vijandig wees nie. Maar die liefde van die Heer die straal het uitstraal, soos die Heer die liefde na ons uitgestraal het, dat ons gereed kan word, so moet hulle gereed word. Nou die tekst echter wat ons gelees het, is baie dieper as net oor hier die een gedachte. En ons kyk dan na hier die tekst. Hoe voel God en wat is die rede dat het toeneem? Nou, jy kan gesien ons dat God is rechtvaardig. In vers 7 het ons gelees en die gerechtigheid van God word in sy evangelie geopenbaar. Dat God bied vir elke mens een uitweg uit hier die sonde waar hy nou vastgevang is. Keer terug na die Heere toe want daar is redding te vind. Want ek skaam my nie oor die evangelie nie want dit is die kracht van God tot redding. Dit wat die skrif vir ons sê, aangaande hier die gedachte. Sonde, ons praat baie keer, en ek hoor, sê sonde is allemaal die selfde, maar toch lees ek in 1 Johannes 5 vers 17, ongerechtigheid is sonde, en daar is die sonde wat door die dood is, Sonde is nie met sonde. Wat haar is sonde is wat onvergevelik is. Soos laster en teen nie. Heilig het om doelbewis vir God te sê, hy is die salwa. Sê die Heere is daar die sonde sal jylle nie vergewe word. Want hy het geweet hy is die Heere Jesus. En steeds terug om het sy is beeldse wil. Twee tekstverse wat vir my uitstaan 
oor sondes wat ek wil amper sê boe aan die lijst is en dit is in Korintheer 6 vers 10 moet nie baal nie geen hoereerde of afgoere die naam of balisteling of soromiet soromiet is gay lesbies of soromiet of dief of gierigaan of dronkaard sal die koninkrijk van God beaarde nie sal nie op een baren in die vers 8 is die volgende vers waar hy sê maar waar die vlees achter is aangaan die kelders die lafers maar waar die vleesachtig is aangang en die ongeloofig is en die griewelik is en die moordenaars en die doemenaars en die zonders en al die leenaars en die deel is in die koel wat brand met vier en zwaal, dit is die tweede woord ons ach, een leen as een wit leen of as iets lichts, dit word gereken van met die ergste van zonders en onder het het ons gesien die zonde van Soromie Paulus begin om te skryf hy begin in Romani 1 tot 8 oor die evangelie so waar die mens gereik kan word en hy begin met Romani 1 om die mens te weis aangaan is hy zonde en so moet mens gewijs word op hulle zonde wanneer ons mense weis op hulle sonde, dan kan hulle gereed word, daar wat ons ook dan die wet saam gelees, want die wet weis vir ons hoe skuldig ons is, hoe sondig ons is, dat ons een redder in noorig het. Hy begin eerst met God, om te sê, o die gerechtigheid van God, die vlekkeloosheid van God, die reinheid van God, die heiligheid van God, word in die evangelie geopenbaar dat God sy eie seen in hierdie wereld gegeen so eerstens oor God God is absoluut rechtvaardig en sal die mense in gerechtigheid oordeel die gerechtigheid van God vers 17 word in die evangelie geopenbaar is God onrechtvaardig vir al mens is so gereeld wanneer ons sê die kind word in sonde ontvang en gehoor is God dan onrechtvaardig die kind om die sonde om maar reeds onder die vloek van sonde omdat Aram en Eva gesonde geet ja God so onrechtvaardig gewees het as hy die evangelie nie, as hy nie maar reis was om sy eie seen te gee nie, maar hy het sy eie seen gegeen, hy het sy alles gegeen, so dat die mens verlost kan word, so dat die mens gereik kan word, so kan daar enigstens van my na God toe gewees word, dat hy schuldig is, nie, God het nie gesondig nie, God was, God kon die mens, arm en van my daar, dood meer geslaan het, want hy het keer om gerebeleer, maar in die nog jaar stond daar nog een kans, en nog een kans, en nog een kans, en hy geef sy seen om by ons te pleit, en by ons te pleit, en by ons te pleit. Daar kom daar een uitspraak, in vers 18, wat vreselijk is. Daar staan, wat die toren van God, word van die jimmel afgeopenbaan, die toren van God, die boede van God as te ware, word van die jimmel afgeopenbaar. Die Engels praat van die volgende, when God abandons a nation, wanneer God a nasie ontban, wanneer God sy hand terugtrek van a nasie, en hy het oorgeel in die self, om in sonde te leef. Wanneer die mense sonde tot so maak opsuig, dat God ontvlam aan die brandsteek van woede en toren, en die toren wat ons van die jimmel afgeopenbaar oor die mens, dat God die mens oorgeen aan homself, en daarom dat sonde uitbreef, en ons eie volk in sonde leef. 
Ons volk is nie van die beste volk. Ek weet, ons roem baie keer op ons volk. Ons volk kan boer en ons volk kan dit. Maar ons volk is, a, is a, ook een goddeloze volk. As ek luister na daar die preek van Amerikaner wat praat oor LGBTQ oor hier die reek soort van sondes waar die onderzoek gedoen het in wat een dorp in wat een stad is die grootste percentage lesbeer en gay Amerikaanse preerkant en hy sê die stad, die gay stad van die wereld is Kaapstad en Nysna waar ons volk blij, ons volk is een goede loose volk, waar die weer van die Heere nie wil wandel nie, daarom sê die woord dan, when God abandons a nation, wanneer hulle in sonde floreer, en het goed praat, ons weet, praat Amerika, het goed in Amerika, is baie van dat bezig, om te val, wanneer sonde sê vir dat God ontvlam, Weer God die mense oorgee, vers 24 sê, daar moet God hulle ook die begeerlikheid van hulle eie harte oorgegee, om wel eens die door mekaar te ontbrand. God het hulle oorgegee aan hulle self. Met ander woorde, Elke mens het die potentiaal. Elke mens het die potentiaal om hier die, so, hier die sonde te val. Met ander woorde, elke mens het die potentiaal om een monster te wees. Een predikant sê, tichtig jou kinders nie. En kyk wat vir monster maak jy goed. Maar die selde predikant sê, elke van ons het potentiaal om een Adolf Hitler te wees. Wat ons allemaal het gesondig. Romeine 9, Romeine 3 vers 9 tot 17 sê, daar is niemand wat God soek. Allemaal het nog gewaard saam met hom, daar, daar is niemand wat goede nie, daar is selfs nie, nie een nie, Daarom dat die hele wereld doen waardig is voor God. Met ons lippe pref ons bedrog, die gevat adder is op ons lippe, haast op ons voet, voet om bloed te vergiet. Je leende en alles is in ons paar. Die mens, as die genade van die Heere jou nie terughou nie, en God jou oorgeen aan jou sel, dan word jy een monster. So as jy vanmorgen hier sit, en jy is dit nie, dan is dit die genade van die Heere, die Engels praat van restrain, dat God weerhou jou daarvan, God draag vir jou, God probeer alles in sy vermoor, om jou terug te hou van sonde. The grace of God restrains me. Genade van God, wat my terug hou, om nie een monster te word nie. Want ons is daar op ons stand. Maar die goedheid van God hou ons terug dat ons nie in erge sonde verval. Paulus skryf en hy sê die genade van God van, was oor, oorvloedig oor my. Dat ek meer gearbeid het. Dit is nie ek nie. Genade van God. So die eerste plek sien ons aan vers 18. Die toren van God word van die hemel opgebaar oor die goddeloosheid, oor die ongerechtigheid van die mens, wat die ongerechtigheid die waarheid onderdruk. Met al wat die mens weet in ons tweede punt is dan, die kennis van die mens, oor die weer van die Heer. Ons het baie keer aan die mens, hulle weet nie nie, van beter nie, hulle weet nie, dat het sonde is nie. Dit is een leer, my lieve vrienden, die Bijbel sê, dat God is hy weet op die kipkamel van ons hart gegrafeer. Gaan vraag vir daar die 
zijn van onbereikte mensen. Gaan vragen voor hulle. Of is zo so nog niet? Natuurlijk. Daar die mensen het nog niet in mij gelezen. Wat toch die bereik is om vrouw te hulle, Of is het natuurlijk? Dat de man en de man en de vrouw en de vrouw zal is. In de ruimte, dat hulle allemaal sê, Nee, het is niet. Die onbereikte is boven Afrika. Sê het is niet natuurlijk. Die onbereikte is onder die moslim, sê, dit is onnatuurlijk. Het is onbereikt, dit is niet invloed, wat die bijbel op hulle gehad het, en steeds, hulle eie harte, getuig saam met hulle, dat het onnatuurlijk is. Die kennis van die mens, vers 19, omdat wat van God gekend kan word in hulle openbaar is, dit is in hulle openbaar op die vleeshelders van hulle hart geskryf. Want God het eet dit aan hulle openbaar. So God het eet dit aan hulle openbaar, dat het sonde is. En steeds het hulle dwaas geword, vers 20 sê, Want sy onzichtbare dinge kan van die schepping van die wereld, of van sy werke verstaan, en duidelijk gesien word namelijk sy eeuwige, eeuwige kracht, sy godelijkheid, so dat daar geen vir ons schuldiging is, so dat daar niemand is, wat kan sê, ek het nie gebeet. Vers 20, die Engel sê, the heavens declare the glory of God. Kijk na die jimmel, the heavens declare the glory of God. Die schepping skree, oor sy eeuwige kracht, en sy godelijkheid, hy het homself aan een gekombaar. Elke mens self, self die onbruik is weet wat sy gaan. Dit is in alle harte gegrafeer. Daar is een traai, mocht ek lees. Een traai wat nog nooit die evangelie gehoor het Hulle het nog nooit sendelik by hulle gehad. En hier in die traai aanbid een God. En op een dag eindig daar uiteindelik een sendeling daarop om dan vir hulle te verkondig aangaande die Heer Jesus. En hy begint om met hulle te praat en vir hulle te vraag Ek wil graag om my God aan julle verkondig en hulle woorde was, ons stel nie belang in jou God die ons ken, die ware God. En hy vraag vir hom, maar hoe ken julle die ware God? En hier die traad sê, want hy het om aan ons openbaar, dier sy skepping. Dit is die God wat hier die wereld gemaakt het. Dit is die God wat ons aanbid. Dit is daar die God wat die wereld gemaakt het. Want wanneer ons bid vir reen, dan gee hy vir ons reen. Dit is daar die God wat, wat ons kom stils, want daar die God het ons oortuig van ons sonde, wanneer ons in sonde wandel. Hy het nie een bybel nie. Hy het nie een prediker nie, maar steeds om bid aan die God van die jimmel, wat alles geskap het. Die sendeling kom achter en aan bid God, sonder ons sy naam te ken. Nou hy kom onder sonde oortuiging, sonder die wet van ons op hulle kip tafels van hulle hart gegrafeer. En die sende dan sê vir hulle, daar die God, wat jylle in die geloo, ek is hier om sy naam vir jylle te gee, en sy naam is Jesus Christus. God op een baal, dier sy skepping het ons gelees hier, omdat Maar wel hulle God is ken het nie. Hoe nie as God vir Heerlijk opgedankt het nie. Maar hulle dwaas word en oorleg het ons. En hulle onverstand gehaard is verduizer. Terwijl hulle vorige dat hulle wees vir dwaas word. En die Heerlijkheid van die onverantwoordige God verander in sy vormigheid. Die beeld van vier voete gedeerd. En hy het die kennis. Die wereld het die kennis. 
van wat recht en wat verkeerd is. Probeer het of niet. Volgende is hier ons dan die arrogantie van die mens. Hier in vers 21 en 23. Dat die mens het die kennis, maar hulle kies om daar tegen te wandel. Hulle kies om in die zonde te blij. So die Bijbel sê vir ons dat, dat God gekend kan word door sy schikbare ding. Dat alles kan die mens ook kan baal. Maar die onschikbare ding van die schepping van die wereld Hij het verstaan en sy werke gesien word. So die mens kan God ken door die schepping. Maar die mens raak so arrogant om door God op te staan Heer die God niet te verheerlik en om hom nie te dank. Die mens wat dan doelbewustelik teen God zondig en doen wat verkeerd is. Die mens wat, die, wat sy hart verduisterd is, sê die Bijbel dan nie, die mens in ons tyd ken die waarheid, maar die arrogantie van hulle Hier dan goed dat jij niet meer voor een kind mag zijn. Jij is een of jij is een Jij moet van wacht tot hij vier of vijf jaar oud is en moet je hem zelf vragen. Wil jij een dochtertje of een zinkje wees? En dan gaat hij het zelf een keer zo maken of hij een zinkje of een dochtertje wil wees. Hoe God en Louis is die samenleving. Wat is de vier of vijf jaar oud kind? arrogantie van die mens om. En dan sê die Bijbel en sal gaan van kwaad tot erger. Die wat veil is sal veil word. Vers 22 sê, hulle geef voor dat hulle wijs is. Maar hy het nie dat hulle dwaas geword. Vers 23 sê, dat die mens verskrifte vers Vers 3, dan sê dat die mens wat daar die gelijker is naar die beeld van God geskape is die goed en kwaad te kan ken en het kees te kan uitoefen dat daar die mens word soos voels en viervoetige dieren. Iemand wat in daar die zon is verval is dieren volgens die, die skrif. Dieren sien ons baie dieren Reen en reen sal sommer op mekaar kim en teef en teef sal sommer op mekaar kim. Dis normaal onder die dieren, maar dis nie normaal onder die mensdom nie. Wanneer die mensdom so optree, dan word hulle soos dieren, sê die skrif. Die ou mens het ek sakte gehad om te sê, een mens, Een mens maak nie so nie. Dieren maak so, maar een mens maak nie so nie. Dat die woord van die jou op sy hart gegraveer is. In die vierde plek, waar hulle sê na hartstochte, vers 24 tot 27, daarom het God hulle oorgegeen aan onderleiding, om hulle lichaam onder mekaar te onteer, en hoe God het terug van hulle self, God het saam terug getraai. Hulle het die waarheid van God verruil vir die leen. Hulle het die skep sal vereer door die skeper. Hulle is vereer vandag die skep sal vereer vandag die mens. So in die man is dit sy God dienst, waar die mens wil verhoog tot God. Jy is een eie God, jy kan jou eie kese maak. Jy kan doen wat jy wil om die skepsel te vereer boe oor die skepper wat geprys moet word. Daar moet God hulle oorgegeen aan skandelike, skandelike hartstochte want hulle het hulle vrouwe het die natuurlijke 
verkeer verander en wat tegen die natuur is. Dat is natuurlijk voor een man en een vrouw met elkaar komen. Maar dat is tegen die natuur voor een vrouw en een vrouw, voor een man en een man om bij elkaar te komen. En dat wat tegen die natuur is, is hier plaats te vinden. Vers 27. En net zo ook die mannen, die natuurlijke verkeer met die vrouw naar het vaar. En alle wanneer het in de mekaar ontbrand, mannen, die mannen, vrouwen, die vrouwen, met weinig verhalen van die dwalen ontvangen. Omdat, omdat, en het is in die moeder wereld geacht het, om God en haar kentenis te hou nie, het God hulle oor gegeen aan een slechte gesinde, om te doen wat nie betaal het. Wanneer die mens floreer in sy sonde, dan kom daar een punt wanneer God sê, ek het genoeg, ek het genoeg gepraat, ek het genoeg gevleid, ek het genoeg gehaald, en dan gee hy hulle oor, om hulle eie harte, om hulle welis die door mekaar te ontbrand, as daar nie met sonde gebreek word nie, dan gee God die oor aan jou eie, en aan jou self, die wat dit wat vandag die norm is, is niks anders as vers 18, die toren van God word van die jimmel afgeopenbaar. Dit is die toren van God, want daar die mens in sonde gelewe. Aangehou en aangehou, dat God laat vir hulle oor gegeen, aan hulle self. En hulle word erger as Adolf Hitler. Dit is wat vandaag die norm is, die toren van God, wat bezig is om te ontvlaan. Hoe meer jy dit sien in die nies, hoe meer moet jy weer die toren van God brand op, om die natuur te verander. Vers 27 noem dit skandelik, skandelik, en soor met die gemora het het so gegaan. Daarom is die rechte naam wat gebruik moet word nie gai of let weer nog. LGBTQ nie, die eindelike woord wat die bybel gebruik is, sodomite, hulle is sodomite wat gereik moet word. Sodomite. En dat dan verarger dit in baie harde sondes. En hulle is vervul met allerhande boosheid en ongerachtigheid. Maar die sonde wat oor hulle heers, dan noem hy daar sonde. Die skrifkeke sonde is wat ons nou gelees het. Oorheer hy boosheid, heb sig, ondeeg vol neidigheid, moord, toos bedrog, kwaadaardigheid, nies dramas, kwaadsprekers, haters van God, geweldigers, trotsers, grootpraters, uitvinders van slechte ongehoorzaam aan die ouders, onverstandig, ontrouw, sonder natuurlijke liefde, onversoenlik. Dis die sonde van die ongeredde mens, onbarmhartig. Dis die sonde van die ongeredde mens, wat gereik moet word, en dan seker die verskrikkelijkste vers, is vers 32. Gedink, dit wat ons nou gelees het op hiertoe, is erg, en is verskrikkelijk. Maar vers 32 is nog erger. En stel die standaard soveel hoor. En hy sê dan in vers 32 die volgende, al ken hulle die verordening van God goed, dat die mense wat sê dat hulle doen die dood verdien. Die dinge nie alleen doen nie, maar ook hulle goedkering daaraan sken. Wat beteken dit? Mense wat dit doen, en mense wat het goedkeer, kerke wat het goedkeer, en jy bly in daar die kerk, jy luister na daar die kerkse boodskap, jou naam is op daar die kerkse lidpaard register, wat het goedkeer, wat het promoot, wat hulle trouw, sê die woord van 
van die Heere, jy is net so skuldig en verdien die dood. Daar het meer een kant wat hulle trouw verdien die dood. Hy is op pad, help toe. Die Bijbel praat in openbare 18 van die moeder van die hoere, wat die Rooms-Katholieke kerk is. Maar dan ga ik verder om te sê dat daar is hoer kinders en dis hulle wat die wereld raad van die kerk is. Dis hulle wat hulle aansluit by die Rooms-Katholieke kerk. Hulle word gesien as die hoer kinders. As jou kerk so dan nie, as jou kerk LGBTQ toe plas toe dan goed praat gaan soek vir jou aan die kerk of as jy dit maak daar is dan keer jy dit goed ek versta nie dit kan nie wees nie dat een ware gerede steeds in een kerk sit waar het goed praat nie. Dit maak my bekommerd dat daar die mense heel waarschijnlijk dan ongerede is. Volgens vers 22 die ding nie alleen doen maar ook een goed keer in daar ons heen verdien die dood. Ek sê dit nie die Bijbel sê dit. En dan die laaste punt, waarom neem dit toe? Waarom word hier die goed al erger in die tijd waarin ons leef? As gevolg van Lukas 17 vers 26 tot 30 het die Heere Jesus gesê, omdat hy die einde geken het, het die Heere Jesus gesê, die laaste daas al wees is in die tyd van Noach. Hy het geleef vir alles maar nie vir die Heere nie, dat daar is enere verder gewind. Net Noach is hy gesit is gereed. En die dag toe daar die arkeer toegemaak word, toe is het vir hulle vir eeuwig verby, vir eeuwig te laat. En net so as die komst van die Heere van dat geplaas vind, en mens het die gereed daarvan nie, daar sal hulle achterblij. Dan gaan hy verder in Lukas 17 vers 26 van die goedarig en hy sê, dit sal wees soos in die daal van Lot. Sê vir my, hoe was dit in die daal van Lot? Dat Lot bly in Sorum en Gemora, die Heere stier twee engele om om daar uit te gaan haal. En daar die nacht, kom daar die manne by mekaar en sê, lever daar die twee manne aan ons oor, dat ons hulle kan beken, dat ons met hulle gemeenskap kan hee. Daar die man is gewillig om sy dochters te geef. Sê maar, kan jylle kan nie so groot skande bedrijf nie. Daarom word dit Sorom, Sorom nie te genoem. Die Bijbel sê, het sal wees soos in die daal van Lot, soos in die daal van Sorom en Gemora, dat man het met manne skandelik bedrijf. Daarom dat die my ons naam so moeit is. Jesus wat die einde ken, sê as jy hier die dinge sien toeneem, vererger, daar was nie een ding soos transgender, tien jaar terug. Dis goed wat bykom, dis goed wat toeneem met die geweldige tempo, weet, dat die komst van die Heere vanmorgen, baie, baie nabij is. Wat moet ons doen met die soorom met die ons moet hulle kerk in hoog? Ons moet hulle met die kruis in hoog. En hulle moet gereik word van daar met die erge sonde. Ja, nooi hulle kerk hulle kan nie goed sit. Maar hulle sal nie lid maar word nie. En ons sal hulle sonde nie goed praat nie. So vir hulle breek vir hulle sonde dat hulle hulle tot God kan bekeer van die macht van Satan tot God van die hel tot die hemel van die buitenis tot die licht tot sy wonderbare licht
zei, en die verlozer zal hulle verlos, en die reder zal hulle red, as hulle net gewillig is om te luister, en te breek u daar, en sonde, lieve vriende, die Heer Jesus is aan die kruis gesterf, vir daar die sonde, so dat mense verlos en gered kan word daarvan, moet nie daar die mense, vers toe die hulle verwerp nie, trek hulle na Christus toe, bid vir hulle, vir hulle reden, vir hulle siede, want die Heere is aan die kruis gevaar, jy kan denk daar die afstevelike sonde, wat die Heere is vir sy lichaam ons dra, hy het om wat geen sonde gekend nie, sonde vir ons gemaakt, so dat ons kan word gerechtigheid van God en om, Jesus het daar die sonde op ons neem, so dat daar die mens gereik kan word, des liefde vir God. Wat nie wil hee, dat mense verloor moet gaan, maar dat ons nie gereik moet word. Kan die Heere is so persoon reik? Ja, en dan verlos die Heere om. Hoe wonderlik is het om te denk, dat iemand het van pijns af, daar die sonde gevandel, self oorgegeerd, hoeveel keer gesondig, dan kom die Heere in een oorlik en hy verlos en hy red. Leer te sien op die kruis daar in lewe en huil, is daar in lewe vir jou vir vir my. Waar is die dierbare kruis? Waar my hylle bewys die liefde wat hy vir een mense het? Daar is alles gedaan. Die vijand verslaan daar word ons van sonde gereed. Die begeerde van my hart vanmorgen is nie om hulle slecht te maak, die begeerde van my hart is om die kerk daar op attent te maak, dat daar die mense gereed moet word. En as nie vir die genade van God was nie, was die ene ook daar. Moe nie hulle weg hier afhoud hulle moet gereed word, bid vir hulle, wat my weer denk in Romeine 10 vers, daar kom met hierdie week weer klank het. Wat sê, wat elke, elke en wat die naam van die Heer aanroep, sal gereed word. Hoe kan hulle om die aanroep van die Heer nie gegeloed het? En hoe kan hulle om geloof van die Heer nie gehoor het? En hoe kan hulle hoor, sonder een wat vir hulle preek? En hoe kan hulle preek as hulle nie gestuur word? Soos geskrywe is, hoe lieflik is die voete van hulle wat die evangelie van vrede verkondig. As jy so iemand ken, bid vir hulle, nooi vir hulle, dat hulle gereed kan word. Mag die Heer ons in haar gee, om nie te meen dat ons staan nie, Maar die een wat nie net hy stand moet op was, dat hy nie ook val. Mag die Heer ons genadig jy aan en kon ons bid sal. Heer, baie dank jy vir jy woord, baie dank jy vir jy gerechtigheid, jy rechtvaardigheid, jy liefde om jy eie sien te steer, om te sterf in die plek van godderoose mense. So dat ook die godderoose mense gereed kan word. Ek bid die Heere Jesus sal die red wat verloor gaan, soek die wat starwe, rik en ontvarm om die sonde en dood. Ween vir die balendes, rik op wat struikel, bring al die liefde van Jesus so groot. Red toch net wat verloor gaan oor die Heere. Jy mag nie kinders hy lig leef en ons weerhou van daar die sonde is wat hy genoem het. Ons is een kant gesit vir sy verbruik om daar die mense by die kruis uit te brengen. Moet ek gaan met Lea en ek moet ek so my jylle moet nie een van hulle bereik het vir die jylle. Ek denk aan daar die heks wat Niemand wil in gaan om haar te bereik nie. Niemand het gewaag om naar haar in te gaan nie. 
dit laag, dit is een breer uitkom, dit is een god moes my kom uithaal, want die kerk hou my nie kom uithaal nie, die kerk wat gebang om aan die meidje van Thierie te kom preer, is ons gemoor het een bang, om aan die soromiete, die evangelie te gaan preek, die evangelie wat verlos, die evangelie wat red. Mag jy ons genare gee, mag jy vlam in ons hart sit, om die woord daar buiten te gaan verkondig. En te sê, so sê die Heere, hier staan het in sy woord. Het is nie wat die Heere die kerk gee, sê, o wat doen nie, die kerk sê, nee, dit is wat die woord van die Heere vir ons leer. Help ons Heere, om getrouw te wees aan die woord, en een red siele Heere, ons pleit dit van hoor by hier, in Jesus naam, Amen. Ons staan, ons draag die woordje uit, ons sluit ons af, met daar die lied, meer heiligheid, meer goed in my hart, draag die woordje uit, ons staan ons in ons dit.